，谁让你上桌吃饭了？啊！对不起，大哥，我心中了，不懂规矩，你饶了我，大哥。<笑>饶了你，看你细皮嫩肉的啊！一会儿让大哥好好享受享受啊！哈！你要干什么？啊？干什么？走！啊啊啊！妈的，会不会打游戏啊 ？Yes， 漂亮。你啊，二大爷，你看你闹事了。行行，知道了。哎，等着我啊。刑天，给老子滚过来！谁敢打我？还是这么。等他醒了，让他们躲禁闭七天，少一分钟，我就把他安在马桶里淹死。找我干什么？我来找你退婚。退婚？你看你现在都堕落成什么样了？这么长时间了，还在这儿当狱警，我们叶家丢不起这个人。所以你专门跑来找我，就是为了退婚？毕竟当初是我父亲亲自定下这门婚事。我还是希望当面跟你说清楚，很清楚了，我答应了。你这就答应了？不然呢？喂，爸，叶家那个丫头去找你了，找我退婚。既然她跟你退了婚，那你立刻动身去中海。现在去中海？去跟楚长青的女儿结婚。我已经跟他说好了，楚新月吗？会不会有点突然啊？新月那丫头刚接受楚家的企业，你要帮助她坐稳楚家董事长的位置。也算是报答你楚伯父当年的恩情了。好，我知道了。你长大了，也是时候回家了。是该回家了。妈，你怎么都不跟我商量一下，就让我嫁给他？这事还用得着商量啊？你关伯伯的儿子一定不会差，这个事儿就这么定了啊。我找个人给你收拾个房间，你先住下，过些日子。挑个良辰吉日，就把你们的婚礼办了啊！谢谢伯父。哟，你就是新月要嫁那个小狱警啊？秦月，不得无礼。伯父，你要让新月嫁给他，我管不着。但是他还没和新月结婚呢，现在就住进我们楚家，一个穷狱警连住的地方都没有。伯父，我有地方住，你没管我。也是，在中海做地下室，你这个小狱警的工资还是负担得起的。伯父，那我先走，你先坐，我再坐会儿。啊，干什么呢？啊，我们这儿不许翻垃圾桶啊！我回家呀，回家。哎，你知道这什么地方吗？你回家，赶紧滚啊！这真是我家，别装了。哎，这要是你家，我立马跪这儿给你磕仨响头，以后。你就是我父亲。哎，赶紧走！哎，不是，什么情况？这捡破烂的，不知道从哪儿溜进来，刚要把他赶走吧。我真不是捡破烂的，我是回。杨叔，你是小芳。杨虎见过少爷，通言少爷回家。少爷，父亲，父亲，父亲，你干什么？就有点误会。你起来吧，少爷，我终于把你盼回来了。自从夫人走后，我一直期盼您回来。是啊，终于回来了。
少爷，自从夫人走后，家里的产业一直都是我在打理，也就是现在的汇丰集团。养虎无能，目前集团在中海也只是二流企业。这些年辛苦你了。我养虎的命是杨家的，为夫人和少爷守着这份家业是我的本分。我马上安排董事会，让您接手公司。先不急，我汇丰集团的关系暂时别让别人知道，等时机成熟了之后再说。既然我回来了，我就会把我妈的产业发展壮大。不过现在有另外一件事情要做。是，少爷。爸爸，我们还回来吗？这里啊，是妈妈留给你的。等你以后长大娶媳妇的时候，咱们就回来。那我要快点长大，早点娶媳妇儿。看来你这媳妇儿对你好像不太满意啊。老子一定征服她。需要帮忙的说一声啊！我认识一个老中医。我花哥不跟我商量一下，就让我嫁给郭小芳？他不都是应景吗？凭什么让我嫁给他呀？你这不还没嫁吗？你找个机会拒绝不就行了？小心点，我不嫁不嫁不嫁。哎，大姐，还要喝多了，跟着哥几个去醒醒酒啊！啊，舒服了。哎，这不是主菜的那个大小姐楚新月吗？哎，这小子，这小子呢，新鲜呀！你们想干什么？快去吗？把楚新月送我房间，这个归你们了。好的，好的。快点儿！放开我！你要干什么？什么天龙帮想要的人，我看谁敢救你！我敢！我敢！哪来的野小子？小学生英雄救美啊！放开，放开！来，看看你坐着，你跪下，给我磕三个响头。我现在可以考虑弄死你。来，啊、小子，敢跟我们天龙帮的人动手，你小子活腻歪了吧？敢动手就你，不敢动，赶紧滚！好，今天算你走运，你给我等着！哎哎，金月，金月，你说什么？昨晚赵岩为了救金月，把天龙帮的人打了。要不是赵公子及时赶到，我和金月恐怕就被天龙帮的人给……哎。你这个人怎么睁眼说瞎话呢？明明是我是什么呀？你不会想说是你救的新月吧？难道不是吗？关晓峰，你这样只会让我更加的看不起你。你这样只会让我更加的看不起你。你，记住，赵公子那里，我会去当面道谢的。好你个徐某某，竟然敢阴我！就是他，我今天心情不好，最好别惹我。心情不好，我就惹你了，怎么了？啊，我就惹你了！哎哎哎哎哎！不想死就给我消失！来，让我看看，谁呀、啊？这么大的口，见过了，大爷。这什么情况？二当家，愣着干什么？还不见过二当家？见过二当家。二当家的，怎么是您啊？您什么时候来的中海？也不告诉我一声。孙龙，我呢，心情不太好。哎，你带着你的人，马上给我滚蛋！滚蛋！马上滚蛋！滚滚！二当家的，你有什么事儿？随时联系我，呃，叫我啊。等一下，我是来跟你道歉的。道歉？我今天是被赵岩胁迫才那么说的。赵家势大，我们家有很多生意命脉都掌握在赵家手上。他让我帮他追新月，我要是不帮他的话，我们家就得完蛋。你说要我怎么办吧？行行。我原谅你了
。真的？真的。你人真好。那为了表达歉意，我送你回家。哎哎哎！你别这样啊，心愿看到我误会的。啊！别拉我，你别拉我。你住这儿了？是啊。你还有事吗？那个，你我能不能自己喝杯水？<笑>不能、哎。我就不信了，老娘还拿不下你。心月，你今天来找我有什么事情吗？上次的事谢谢你。我们是朋友了，不用这么客气。你今天来找我，我今天来吧，其实是有一件事儿想请你帮忙。只要是我赵爷能帮我，一定。我们公司这边吧，最近银行贷款到期了，急需一笔钱周转。你要多少？两千万。两千万，这虽然也不是什么大数目。可我们公司啊，最近新项目刚开工，也是用钱的地方。这一时半会儿啊，还真……我明白，那我再想想别的办法。哎，新月，你别着急，我倒是有个办法。什么办法？高利贷。哇，这虽然这利息是高了点，但是能解决你们的燃眉之急啊。等事情过去了，你们尽快还上就好了。我跟那边打个招呼。这利息啊，给你们算低一些。张总，你确定楚家短期内还不上这笔钱？张总放心，我这边啊会让他们的贷款批复下来，到时候他们还不上，我自然会出手帮助他们的。哎呦，赵总好算计啊！你是想借机吞了楚家吧？啊！朱总，两千万可不是小数目，我如果放款给你，你什么时候能还呢？一个月。哎呀，一个月，半个月也可以。我们就是贷款到期了，银行回一下款，很快就能回来。那要是银行不批了呢？不会的，我们楚家的信用在银行一直是很……住手！快走吧，你怎么来了？谁呀、啊？谁？我走。啊啊哎呀，你敢打我？你知道我们公司卖货的老板谁吗？你他妈是谁？你们楚家王呀？还有你楚金月，洗干净，等把兄弟们玩死了！啊！开什么？这事情闹得够大吗？金月，你不用管他，自己过去帮你解决。你解决？你怎么解决？你现在还打了人？我现在就去求赵爷，求他出面和解。金月，你别想赵爷那个孙子。在我爸的面子上，我会去求赵岩尽量保你。事情解决之前，你让我先躲躲吧。哎，七月，躲、啊？你以为躲得掉吗？我告诉你，赵岩保不了你。背后有人是他，立刻打电话给你们老板，让他把他这老子滚过来。什么？刘总，你是在这等着？大哥来了，你怎么死？我等着。嗯是人啊，妈的！大哥，你你明的是你嘴，你想找本事是吧？还是我的女人？你冷静，你冷静。那我这可狠心不找你。大哥，来人，把这狗东西给我拖出去！大哥，我错了，饶命啊！大哥，我错了。来来来。来来你讲。
。二少爷，我听说楚家需要两千万周转，我这就安排放款，利息没有了，没有了。行了，我也不占便宜，利息还是要的，就按银行贷款利息算吧。是是是，谢二段长，我这就去安排。你来干什么？哎，几个菜啊，喝成这样？怎么不好意思呀？还是说你不行啊？你说什么呢？要不是看你喝多了，我不趁人之危，我非让你知道知道，小爷我行不行？那你证明给我看啊！那、嗯、你，你温柔一点嘛。行，你厉害，我认怂，我睡觉，你自便。造孽！啊，你别走啊！跟我斗，我看你能撑多久。你们怎么都愁眉苦脸的？资金问题不都解决了吗？解决？怎么解决？人家赵岩好心可以帮我们介绍一家能放的公司，你倒好。把人给打了，你知道那个公司背后是谁吗？不就孙龙吗？打了天龙高的人，搞房子贷款，现在还跟没事人一样坐在这儿。龙、啊，你真是太猪了！有什么事不能好好商量啊？怎么动不动就打人？你打的还是天龙帮的人？什么意思？孙龙没有放款吗？放款。你把人家打成那个样子，他们怎么可能会放款？什么事？你说什么？爸，孙龙那边放款了，而且还是按照银行的最低利息算的，说是受朋友之托。真的？太好了，我就说嘛，这事不就解决了吗？你什么意思啊？你是想说这是你安排的？不然呢？你要点脸行不行？人家孙龙口中的朋友，怎么可能是你这个小御姐？你也太看得起自己了。你要点脸行不行？人家孙龙口中的朋友，怎么可能是你这个小御姐？你也太看得起自己了。要不是我求赵岩，孙龙怎么可能会善罢甘休，还放款给我们？既然问题解决了，大家都少说两句啊！这两天安排一下时间，好好谢谢赵公子啊！可是不付了。这是真的是小凤，我看你天天也没什么事做，就到公司来上班吧。啊，我让新月给你找一个合适的岗位。如果你不习惯，咱就边学边干。爸，怎么样？行了，这件事就这么定啊，不用了，伯父，我自己不找工作，就不麻烦您为我操心了。我还有事儿，先走了。大伯。您真是找了个好女婿，这孩子真是一点都不像关老兄啊！兄弟，你真行啊！为了当个赘婿，这你都能忍，你他妈才赘婿！<笑>哎，对了，我听说叶庆新来中海，他来干什么？顾氏集团的顾振娜和叶庆新是好闺蜜，我听说叶庆新这次带了好多资金过来。就是要帮助顾振娜并购陆氏集团。陆氏集团，董事长叫陆晴。对，你不能进去，你不能进去。你是什么人？我是收我陆天海之托来帮助你的。我父亲死了，你可以走了。你知道你父亲死了？他真的。你要是没有别的事
，可以先走。顾氏今天要动手并购你的公司，你知道吗？请你出去，否则我就叫保安了。哎，你们这帮搞企业的女人，没有一个能好好说话的。等你开发完了，分我百分之十的利润。现在你开发完了，是时候兑现你的承诺了吧？钱不是已经转给你了吗？<笑>你是在跟我开玩笑吧？那块地现在值五千万，你给我一百万就想把我给打发了？那块地的利润还不到一千万，给你一百万，你还嫌少吗？哦，陆总，陆总啊！我理解的百分之十，可是五百万。我不要太过分了。你最好乖乖把剩下的四百万打给我，要不然我可是要收利息的哟。信不信我现在就报警？报警？<笑>你信不信？警察来之前，我就能把你拉。我大不了叫个兄弟去蹲几年监狱。你还能怎么样？你敢！兄弟们，把这娘们给我扒了，老子今天就让他知道谁才是中海地震的天。住手！放开我！哪来的野小子？我是在看不下去了。你们这么帮大老爷们儿欺负弱女子，要不要脸啊？小飞，我劝你别多管闲事啊，要不现在就废了你。雪丁，我跟你们三个数，从这里给我消失。三。谢谢你啊，让你接下来。呃，你放心，他们以后不会再来找你了。真的是他让你来的？真的是他让你来的？我离开幽都监狱的时候，他托我照顾你。他倒是轻松。快走。我最近得到消息，帝都有人带了一大笔资金来资助古真娜。目的是帮助顾真娜并购你的公司。其实我也有耳闻，银行那边估计也是被他们买通了。我们公司现在根本拿不到新的贷款。眼下公司这几个项目，都有竞争。资金问题我可以帮你解决，但是需要你拿出手里的硬币，这样对你未来控制公司有一定的风险。你愿意吗？我相信你。二当家的，刚才我的反应。还可以吧。今天要不是真的遇到了我，那陆琴岂不是要被……啊不不不！本来我就是来吓唬吓唬的，没想到遇见您了呀！这不是为了让您英雄救美吗？我就略微的夸张了那么一奶奶。啊，您放心，我平时不这样啊。一奶奶是吧？一奶奶。三龙。嗯。我提醒你一句，你要是再进去，我他妈废了你！我这次约你们过来呢，是有个好事想跟你们聊聊。那有好事儿？今年我们公司开发的项目有点多，在资金周转上面啊，稍微有些吃力，所以我就打算把我们公司一块准备开发的地，大白。你们公司这些年的项目一直都很不错，大家都是有目共睹的。现在竟然愿意让出新项目的开发权，咱们都是朋友，这肥水不流外人田吗？哎，不知是哪块地，暂时保密，项目发布会上会揭晓。这赵总这么神神秘秘的，该不会是这项目砸手里了吧？笑，我们赵家什么时候有项目砸手里？只不过呀
，确实是资金周转有些吃力，才会选择这样的对象。我也是看在大家都是朋友的份上，先跟你们谈。既然你们不相信我，那我也可以去找陆家或者顾家，相信他们啊会很乐意接受对象。赵总一直这么帮我们楚家，既然赵总把我当朋友，我楚新月也不是那么不识好歹的人。那这样，让我先跟家人商量一下。明天给您答复，那就提前预祝我们合作愉快。什么？你们要接手赵家的新项目？新月跟我商量过了，赵家对咱们有恩，这一回赵家让出新项目开发权，想必一定是冤枉困难。而且呀，接手赵家的项目对于我们来讲也不是坏事。赵岩的眼光很毒，他们要开发的项目一定是不错的。这次咱们接手，应该还能再赚一笔。你们会不会太天真了？那赵岩是傻子吗？就算是傻子，他的新项目要真的那么好，他要出资金吗？他急银行贷款啊！你个小狱警，懂什么商业操作？你是不是看不得我们楚家好呀？你行了，小芳，这件事你就不要插手了，毕竟这是公司的事。你也觉得赵家有问题？我只是不相信赵岩罢了。楚家上下没有一个相信我的。他们一直认为赵岩在帮助楚家，所以完全不怀疑赵岩会帮楚家。我已经找人调查赵氏集团了，应该很快就会有消息。希望不是我想的那个样子。我在想，喝多少才能放倒你？然后我就想放倒我呀？那你可够呛啊！那我们就直接聊。嗯，干什么？你三番五次挑逗我，你到底要干嘛？我想做你的女人，有没有名分不重要，我只希望在我需要帮助的时候你能够帮我。合理。现在可是我把你关到了。你怎么了？文心月。毕竟是有婚约的。反正我已经认定你了，只要你想，随时都可以。杨叔，我会让齐海往汇丰集团投资一笔钱，再以汇丰的名义入股陆氏集团。您要入股陆晴的公司？您要入股陆晴的公司？我受人所托，照顾陆晴。现在陆晴公司急需一大笔资金，我和齐海说好了，算是投资给我。至于陆晴公司那边的股份，由我代持。楚家那边，楚家对父亲和我有恩，但是楚家现在很有可能中了赵家的圈套，先让公司准备两三万吧。父亲，父亲，我马上安排。不好意思啊，我去个洗手间。你没事吧？没事。没事。今晚就让老子好好享受一下。上次你让我查赵家的事儿，我忘了告诉你，赵家好像得罪了帝都的一个家族，最近一直被打压，连银行都已经不再给赵家放了。这次呀、啊，他们拿出了很多项目的钱
，估计上不。什么？这事你都能忘？那你这边抛文还记得什么？还有个事儿，我刚才看见赵岩好像带走了一个不省人事的姑娘，好像是紫心月。什么？你又跟他叫你搞东西，那是跟丢了，我得问问你。这世事无常，我明天就要走了。临走之前啊，能睡了你，也算是了却了我一个心愿。好好享受吧。你你怎么在这儿？你这什么东西？老子忽然敢碰！心月，你没事吧？心月，心月，你说的这些都是真的吗？他赵家能卷着钱跑了？都是你干的好事儿，执意要去投资赵家的生意，你知道吗？我们拿下那块地以前是行长。被称作杀人啊，现在赵家跑了，留下这一块鸟不拉屎的废地，你要我们怎么开发？我也没有想到赵岩他会。明天召开公司董事会，你让位吧。明天召开公司董事会，你让位吧。爷爷，当初要投资赵家的项目，我可是跟大家商量过的。你是董事长，你那么相信赵岩，我们能说什么呀？这件事。就这么定了，董事长的位置就由新玉来做吧。可谢，谢谢爷爷，我一定不会辜负爷爷的厚望的。等一下，如果我能挽回楚家的损失，新月就不用让位了。你有办法？我早就感觉赵岩有问题，所以提前准备好了资金。沙人澳这块地，我买下来就行。就你，你一个小玉角。你知道买一块地多少钱吗？年轻人，说大话要注意分寸。楚老，够了，关晓峰，你还嫌不够丢人吗？这是我们楚家的事情，跟你没有关系。你赶紧走。这是我们楚家的事情，跟你没有关系。你赶紧走。切。往楚家账户上转两千万。都到这个时候了，还在装？现在合同已经签了，要是钱到不了，可就别怪我不讲情面了。爷爷，您还相信他呢？他一个小玉井，打一个电话就能拿到两千万，开什么国际玩笑呢？你说的也很有道理，但要是我真的能拿出两千万呢？要是真的能到账。我立马跪下来叫你爸爸。哎，这个是你说的啊，舒老，您肯为我做过见证啊。这钱要是真的能到账，我会让他兑现承诺的。您这么说我就放心了。以您的身份，你肯定不会赖账的、嗯，对吧？关晓峰，你如果拿不出这么多钱的话，就不要在这里硬撑了。汇丰集团真的汇了两千万，查一下工资账上是不是有人转进来两千万。啊，我知道，是真的。这怎么可能啊？我的全都已经兑现了，那么你的呢？你你在说什么呢？怎么，刚才说的话这么快就忘了呀？你不是说叫我马上拿出钱来，就跪下叫我爸爸吗？这气头上说的话怎么能当真呢？怎么不能当真？我这个人对承诺一向很认真。我这个人对承诺一向很认真。不会吧？你要赖账啊？楚老，这件事你可是见证人啊！跪下，道歉
爷爷，跪下道歉。对不起，什么？你是不是少了一句？叫爸爸呢？你不要得寸进尺，关晓峰，你不要太过分了。心雨已经跪下道歉了。行，看在你面子上，我就放你一马。还有，你是怎么跟汇丰集团扯上关系的？这事儿以后再说。舒老，既然弟的问题已经解决了。那新月董事长的事儿，您看，那就还是小月继续做董事长吧。爷爷啊，爷爷，我还有一件事情想当着大家的面宣布。关晓峰，我要和你退婚。我要和你退婚。你是不是傻呀？花两千万买一块废地，我才不要和你这样的傻子结婚。一个傻子闯的祸，另一个傻子接盘。姐，其实你俩挺般配的呀。闭嘴，口无遮拦。好，我答应。听说你砸了两千万帮助楚家，还被楚新月退婚了，好心当成驴肝肺。我说你到底图什么呀？图老恩。出去，滚出去！姐，您再宽限我几天，滚出去！我这边马上发工资，我立马给您交房租。姐，别说废话。姐，您理解我们一下，姐。宽限。你多少天了？你没钱呀、啊？没钱上大马路去？你不是监狱狱警吗？带着你儿子直接住进监狱得了。那里呀、啊，管吃管住，还不花钱。爸爸，我们报仇了，我们住别处去。尝尝可甜了。那时候我爹带着我去了幽都，是我们最落魄、最走投无路的时候。除了新月的父亲楚长青，没有任何人愿意帮助我们。所以，就算楚家人不待见我，我也要滴水之恩，当涌泉相报。原来是这样啊！看不出来，你这个人还挺重情重义的。哎呀，别想这么多了，走，咱们喝酒去。都这么晚了，走嘛走嘛，喝开心了，有奖励。那我等你的奖励喽。认识一下，这是我的朋友关晓峰。关公子你好，你好。幸会关少。幸会。你这穿的什么衣服？屁股全酸味，我臭死了。默默，你怎么回事啊？这什么阿玛尔古罗都找来做朋友？你怎么说话呢？多开心！这么多老人，穷人就是有骨气啊！遇到了事儿，还让女孩子站面前挡着。要我说呀，真这么有骨气，就不该出来。你还是回家找你妈哭鼻子去吧，你。啊啊啊啊不好意思，没忍住。打人了！打人了！不好意思，没忍住。有没有人跟你说过，像你这么绝对的人就不该看的？你知道这是谁的地盘吗？我管你谁的地盘，老子打的就是你。<笑>老板娘来了，快别打了！什么事儿闹得这么不开心？丽姐，你想把规矩我就知道了。我都没敢动手，我等着您给我做主啊
，是你先动的手。是啊，怎么样？你觉得应该怎么处？钻过去，趴到酒吧。今天这事我不跟你计较。小伙子，乖乖跪下，钻裤裆爬出去，然后再给他道个歉，这事就算了。啊，算了。大姐，你谁呀、啊？真把自己当回事了？再说了，虽然是我先动的手，但他走近在先，侮辱我可以，但说我妈不行。小子，我看你是不见棺材不落泪呀、啊。既然你不愿意接受惩罚，那我只能按照我的规矩，给我好好教训教训他。给我对地，老子今天废了你这！温小芳，这是丽姐的保镖合格，你不是她的对手，先认错吧。是她先嘴贱的，我干嘛认错？这人怎么有眼无见呢？好看的是眼睛。我长这么大就没怕过谁，等我啊就这，三脚猫功夫也好意思出来做保镖？你要别的保镖吗？这个弱鸡还行啊，要不回头我给你找两个稍微扛揍一点的弱鸡。臭、嗯、小子，我等着。放心，我在这等着，哪也不去。刚好我今天心情不太好，活动活动筋骨，赶紧找两个过来给我练练手，要不今天太无趣了。好，你等着。丽姐，大老板来了！啊，大老板！没想到今天大老板居然在酒吧里，这下子姓关的九条命都不够他死的了。小峰，一会儿大老板来了，你赶紧给他擦规认错，说不定他还能放你一马啊！好，那我一定把大老板打到揍下沟，求饶为止。你这人怎么不听劝呢？是哪个混蛋敢在我的酒吧闹事？是哪个混蛋敢在我的酒吧闹事？老板是他，就是这个混小子，在我们酒吧闹事不说，我来主持公道，他不但不接受惩罚，还把我们的人也打了。你一定要好好教训教训他。哼，小子，做人嘛要懂得分寸，适可而止。你在我的酒吧闹事儿，就凭你错三天，动手打了我的人，错上加错，你自己费了你自己的右手，再跪下来，好好给我们家小丽道歉认个错，我保证让你活着从那儿走回来。他妈的，我们大老板站着你坐着，你以为你在老几啊你？我操！几天不见，胆子不小，都敢这么跟我说话了啊！我能不能别作死了？大老板，咱们今天就走一次。怎么是你？你们认识？啊？哎，都他妈不长脸是吗？啊？吃什么得罪我峰哥？哥哥哥，哎呀，我亲哥呀！你说说你，你来我这酒吧玩？你怎么不天给我说一声？这事儿闹！哎，小丽，快过来，给我峰哥道个歉，快道个歉。峰哥，对不起，都是我的错，我有眼无珠，怨不识泰山，不打扰极少人过，高抬贵手饶了我吧。差不多。嗯，又不错。闭嘴吧你！那就算了啊。但是，他，他刚才说让我跪下。从那裤裆下面钻过去，然后呢？行，你说钻？他妈，不好玩是吧？不能干啊！走走走走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
。算了，看在秦少爷面子上，饶了你。谢谢峰哥。不过我提醒你，下次出门把嘴洗干净。洗干净，一定洗干净。滚滚滚滚滚！峰哥他到底是什么人？我告诉你啊，他下次要是再来，你给我好好招待他。我的峰哥呀，恐怕整个中海地界都没人敢惹他。这么厉害吗？厉害，那当然厉害。我进去的那几年呀，没少被他收拾。出来之后呀，我们就成了哥们。毫不夸张的说，帝都的几大家族都不敢拿他走。你今天太帅了，真没想到，连秦海剑你都要毕恭毕敬的。我很好奇，他为什么弄跑？可能是因为打他打多了吧。说好了，你今天晚上陪我喝酒。这就要开讲了？那就看你想不想要了。喂，什么事儿？我跟你说，你捡到宝了，知道吗？什么意思啊？我跟你说，你捡到宝了，知道吗？什么意思啊？你不是买了楚家那块废地吗？说重点。那个所谓的杀人奥呀，其实已经被省里划进了下一步的中海商业特区。过不了多久呀，那块地就会变得寸土寸金。下那块地绝对稳赚不赔，你确定？我当然确定。我二叔啊，今天就在省里开会，刚才告诉我。本来就想着帮新月一下，没想到啊，这么好的事儿，你怎么听着一点都不高兴呢？行了，看在你提供情报的份上，那块地开发权分你一份，很上道嘛。我就是这个意思。啊。就是，我听说你从楚家拿了块地，所以想和你谈谈共同开发权。这是一项合同，你可以先看看。这是一项合同，你可以先看看。怎么合作？啊？公司投资项目预算的百分之七十，占公司股权的百分之三十。这么做你不觉得亏吗？你都愿意花两千万买下这块地，我相信你。你别恭维我了，我猜到了，你就听到什么消息了？行，这样吧，项目入市投资百分之五十，利润我们五五开。好。我怎么有种中气了的感觉？喂，哎，我这儿有瓶顶级红酒，想让你帮我尝尝瘾。哎，你现在有空吗？有，快出来接我吧。哎，好嘞。嗯，是真的，有收藏价值，多少钱？一千万，一千万。行，买了吧。得嘞，我要了。谢谢峰哥，我先去付款啊。去。新月，这就是你们家的酒庄啊，好多名字，不错。梦梦，你不知道，这摆在外面酒架上面的都是一般的货色，真正的好东西在里面呢。哎，怎么了？那不是你的未婚夫关晓峰吗？什么？我已经跟他退婚了。我已经跟他退婚了。真的吗？
？为什么呀？你来干什么？我已经跟你退婚了，你不要一直跟着我，好不好？哦，原来这是楚家的酒庄啊！你就不要演了好吗？你知不知道你这样很讨厌？哟，你怎么在这儿？不要告诉我你是来买红酒的。当然不是，我真没那把心。也是，你不要以为你搭上汇丰集团就觉得自己很牛批。汇丰集团不过是个二流企业，上次你花两千万买了块废地，现在你快玩完了吧？<笑>别紧张，峰哥的女人我还真不敢动。哎，接着看戏，这压轴大戏就开始了。你可以走了，你们俩没关系，我以后也不想看你。不买东西就赶紧滚，别在这丢人现眼。谁说我们不是来买东西的？齐齐海，齐大少，那瓶酒、啊。风哥，齐少，那瓶酒是？没错，今天晚上呀、啊，我要跟风哥吃饭，那我不得拿瓶上海的酒。要不然怎么对得起这风哥赏我的脸呀？那瓶酒可是价值千万呢、啊，这么贵的酒，你就打算这么把它给喝了？一千万而已，那昨天风哥送我的礼物，那可值好几亿呢。那酒买来不就是给人喝的吗？难不成买回来天天供着上瓦香？行，既然这里不欢迎我们，齐海，我们走吧。得了，峰哥，哎，你说啊，咱俩一会儿都去撸个串，今天晚上我们就把那酒给炫了，妥了。还真给这俩人装到，小玉景，这么牛皮，什么事儿？还是安全部部长位置空缺这事儿，陆总，我知道您忙，要不然您安排秘书处理一下，发个通知，就一会儿能解决的事儿，来，咱就别拖着了。安全部部长已经有人了，啊，谁呀、啊？关晓峰。关晓峰，他谁呀、啊？哪儿冒出来的？自己送上门来。一个二十多岁的毛头小子，当了几年狱警，就敢抢老子的部长之位，反了他了。这个，咱陆总不是还单身着吗？不会是看上了小子？不可能，一个小狱警。陆总能看上他？再怎么说，我也是你的资方代表啊。那不正好吗？你做了安全部部长，公司的一举一动，你不是知道的更清楚吗？那就这么定了，明天入职。哎哎，什么叫定了？哎，果然女人没有个什么的灯。特别是这种漂亮的女人，肯定是她花言巧语骗了陆总和关叔，才走后门进来的。要不然，论能力、论资历，部长的位置肯定是咱们军哥的呀，哪里也能让他呀？军哥，咱可不能让那小子得逞啊！为了你部长的位置，为了陆总，咱得想办法把那混小子赶走。放心，干不了。说一个月，老子一定让他灰溜溜的从陆氏集团滚出去。往后，安全部还得是老子说了算。这是我们公司新来的关晓峰关部长，大家欢迎
，大家这都干嘛呢？这是，都没吃饱饭啊？这是对新部长该有的态度吗？起来，快来！大家热烈欢迎关部长入室，我们入室集团，欢迎。没事大家还不熟吧？随点就好，以后就同事了，请多关照啊。啊，林秘书。你要是有事儿啊，你就先忙吧，来关部长熟悉一下工作环境。好，那就麻烦少副部长了。关部长，咱们安全部啊是凭本事说话的地方，你是新来的，又这么年轻，大家看你啊资历浅，难免会不服气。这样，他们谁要是敢怠慢你，你就跟我说，我收拾他，啊？行，我知道了，你忙去吧，我自己站着呢。你进来，你来了。军哥，这新来的也太不给你面子了吧！狗屁本事都没有，却偏偏要占着茅坑不拉屎。他抢走的位置，老子迟早要让他交出来。哈哈哈哈陆总，我每天从这儿经过，他不是在睡觉就是玩游戏，一件正事儿都不干、啊，随他吧。哎呀，是啊。陆总，龙虎集团的向总约了和您晚上见面，向总和天龙帮关系一向匪浅，要不您还是别去了吧。我当然知道他们不怀好意，长南老街区那块地皮本来是他们龙虎集团志在必得。没想到最后竟然被我们给拍下了，现在他们盯上的杀人案又落到了我的手里，还是得去。要是怂了这一次，往后咱们陆氏都别想在龙虎面前拍戏。那我去安全部传话，让少副部长今晚跟着您一起过去，让郭小芳也过去。好的，陆总。<笑>陆总的事儿比天还大，知道你是走后门进来混吃等死，就算是这样，你坐在这个位置上，就该拿出点部长的样子，要不然，就算是陆总再喜欢你，我也一定会告到董事会，让他们撤你的职。关小芳，我跟你说话了，你聋了吗？我操！你干什么？打团呢？陆，别让陆总来压我，说的大义凛然。还不是第几有屁股上的部长职位，还保护公司，我问你，孙来的时候，你他妈在哪儿？你他妈在哪儿？你管我在哪儿？在哪儿？都是为了陆总和公司尽职尽责。陆总没告诉你吗？孙来的时候是我帮他打的。你胡说！你个毛头小子，你有嫩大能耐。哎，我话还没说完呢，你回来，你去。龙虎集团的向总跟我们陆总之间的恩怨，大家也都清楚。这次他是奔着杀人奥的这块地皮来的，陆总不会让出地皮，向天很有可能会使用一些非常规的手段。咱们提高警惕，随时做好出手准备。哎呀，有我在，保你们陆总安全啊！哎，哎，这是老板的车，老板车。你，哈哈哈哈哈！小静，我就知道这次你一定不会迟到。向总，请
。兄弟，沙人澳这块地，你确实挺高的。不过我怎么听说沙人澳那边可是有点乱的、啊？你虽然拿到了这块地，但是却无法进行开发的话，哈哈哈哈不如这样，把这块地让给我。向总说笑了。你怎么知道我们没有名字？小姐？那我怎么听说前两天森龙那小子带着一帮人，可以说是直接闯进了你董事长办公室？哎呀，好像你还差一点被欺负了。哎，可见你们公司安全部工作能力一般嘛。我告诉你，杀人澳那片地。可是盘踞着不少的地痞和流氓，就凭你们公司现在安全部的整体实力，恐怕难以镇住他。向总，我们都还没对地皮进行开发呢，您现在否定我们安全部的工作能力，为时尚早吧？那可不见。向总什么意思？作为陆氏集团的友好股份，我特意从帝都请来了一位高手，正好可以考验考验你们公司安全部的整体水平。如果说你们安全部职业素养全部达标的话，对于你让出这块地的要求，我绝口不提。但是，如果你们不够看的话，呵呵那这块地我们真的应该好好商量商量了。<笑>不就是打架比拼独立局，不用说的这么冠冕堂皇，直接摆个擂台得了。这位是关晓峰，我们公司安全部部长。原来是关部长。听关部长说话，对自己没有信心。好，既然关部长都这么说了，那咱们就手底下见见真章。陆总，你意下如何呀？好，向天有备而来，他的人和孙龙那帮废物，关晓峰。看来今天真的要靠你了，希望你是真的。有请程先生关部长，这位就是我从帝都聘请过来的高手程先生。你小子有胆，就上来试试。我去，我还以为什么样的高手呢，结果就这。陆<笑>总，看到，你们陆氏集团的员工，我跟你讲，全部都是打嘴炮的功夫。一遇到真事儿，立刻变成了软脚虾。<笑>他们被我的妻子说真说，理所当然，相容不必夸耀。大师不愧就是大师，果真有大师风范。到底梦想？向总，他这是怕关晓峰这个开后门进来。是个例外，我们陆氏其他员工是有真才实学的。我们雷鸣跟程先生切磋切磋，算是调教。您看行不？哎，我先重申一下啊，我实在是太失望了。我本来能以为找出什么样的高手，结果就毁人邪神是吧？哎，都一样，对呀、啊。
，嘴强牙硬。小子，有本事你上来试试。晚会雷凌，请叫程先生高招。要爱我日，向你恶死！雷凌。小子，你功夫挺不错，只不过遇到了我。这就是公司亮丽的下场、啊。少副部长，有把握我我可以试试。你不行，别试。你行，你上去试试啊！我试就我试。小子，以后别人家的事儿少管，否则你在下一个吐血的会不会是你？还愣着干嘛？走啊！向总，乔、哦，陆总，我恐怕不能继续做安全部部长的位置了。你要辞职？商人澳的安全隐患已经解决了，我也得该做我该做的事了。可是，你放心，要是夏天再来找麻烦，我依然在你身旁。好。为了和陆晴合作顺利，杨叔，接下来我会接手汇丰集团，你安排一下。是，我马上安排，召开董事会。嗯。汇丰集团 HMV 副总吧，我想毛遂自荐一下。你想来我公司当副总？你想来我公司当副总？嚯，名校毕业，还是工商管理专业，在世界五百强任职过。行，我公司副总就你了。那这位单身的帅哥，你女朋友的位置，我能不能给毛遂自荐一下吗？毛遂，可没你这么诱人。这么晚还要自己开车接下，好烦啊！爱美女，别人有心请你坐我车回家吗？给你这个表现的机会。咱们就吃点东西吧。你想吃什么？我想吃你。那就要看你的胃口好不好了。好不好
，试一下不就知道了吗？停不停车？喂，什么事儿？我想跟你见个面。好。你找我有什么事吗？我想，我想，我帮你。你知道我要找你干什么？楚家最近有几个项目想跟陆氏合作。你知道？陆琴那边我会跟他说，项目会给到楚家，资金方面会先付给你们一部分工程款。那太好了，谢谢你。只要是你的事，我随时都愿意帮你。你怎么啦？好热、啊！我看明明很喜欢我的嘛。哎呀，好啦，别生气了。我为什么帮楚清月？你知道原因的。我现在只爱你。真的？真的？我什么时候骗过你？那你以后不许再弄谁的呀。好，不生气了。萌萌，我觉得越来越爱你了。啊，我都爱上你那么久了，你现在才爱我？我不信，怎么证明啊？那我现在就证明给你看。晦气的破地盘，我的商业特区，消息可靠吗？千真万确，官方文件已经下来了。现在各大集团都抢着和汇丰集团合作开发，汇丰的门槛都被踏破了。那陆氏呢？他们手上可是有一半的开发权。您看，今天一开盘，陆氏股票的涨幅就没有停过。喂，欣欣，你帮我个忙。你走吧，我们董事长今天没空见你。又没空，这都第三次了，你们是不是故意耍我？叶总，你也可以选择不来。轮不到你教我做事。关小芳，陆青给了你多少钱？我出三倍，只要你把杀人奥的开发权转卖给我。多少？三倍啊？不卖。你说什么？行，嫌钱不够是吧？五倍，我出五倍的高价，这总可以了吧？不卖，你出五十倍？你傻吗？我们出这么高的价格，等于你提前收益了，你一点也不亏。地是我的，我想怎么办是我的自由。<笑>关晓峰，你不要以为你现在有点钱就可以跟我们叶家作对。你搞错了吧，叶总？地是我的。我想怎么处理是我的自由，难道叶家还想强买强卖？之前是我小看你了，行，我看你还能得意多久。好啦，你也别生气了。关晓峰这小子现在也太嚣张了。
。既然他不愿意卖，那我就再想办法。还有办法？这样会不会？谢谢，这件事情你就不用管我宣布，云顶广场项目今天正式启动。好，等我一下。汇丰的联合开发计划已经归我了。关晓峰，这儿没你什么事儿了，你别滚了。你什么意思啊？这不可能！怎么不可能啊？汇丰集团一半的开发权已经被我卖给顾总了，而且还是低价贱卖的哦。我只花了这个数，一百万。哈哈哈哈不仅如此，汇丰几个重要的业务板块也被我一起打包钱给顾总了。你心心念念的楚家可再也签不到这么好的项目了。你为什么这么做，关晓峰？你真的觉得自己有那么大的魅力吗？你觉得我为什么要跟着你啊？难道是因为爱吗？太可笑了！妈妈，你从一开始的计划打算算计我吗？不，一开始我确实只想做你的女人，可是顾总开的条件实在是太好了，我根本就没有办法拒绝。还有。心里真的有爱过我吗？不过是把我当成一个发泄的工具而已。妈妈，这不是真的，我是真心爱你的。真心？你的真心是留给楚新月的吧？任何时候，不管他有任何困难，你都不惜一切的去帮他。我呢？你有在乎过我的感受吗？看不出来呀、啊，关总还是个渣男呢、啊。妈妈，我只是为了报恩。我不想听你解释，你就等着被汇丰集团扫地出门吧。大哥，这一次真不是我不想帮你，我是真的有心无力呢。谁跟你施压的？还不是当年打压你们家关老爷子那帮人吗？现在家里直接断了我的资金来源，让我立刻回帝都。行，我知道了，这事你别管了。要不你去找叶庆新谈谈，这一切肯定是他在帝都捣的鬼。不可能，大哥，都什么时候了，这面子不重要。这不是面子的问题。先不说我不愿意求叶庆新，就算愿意，在这个节骨眼上。叶星星不会放手的。他来中海目的很明确，就是要把顾真娜称霸中海上街。这个叶星星，仗着他爹的身份，在中间捣鬼，别让我逮住，不然我非玩废了。后面事你别管了，我自己想办法吧。陆总，不好了！怎么了？就在刚刚，顾氏集团单方面终止了云顶广场的开发计划，我们的人想继续施工，他们却拦在外面。这是我们公司今年最大的项目，公司的大部分资金基本上都投了进去，必须确保万无一失。飞车，我去找顾振娜。是。
顾之娜，你为什么要暂停云顶广场的开发计划？我手上握着一半的开发权，我想停就停了呗。你能拿我怎么样？你知不知道这样会对我们双方造成巨大的损失？我知道啊，不过我不在乎。你到底想干什么？别着急，你很快就会知道。陆总，不好了！云顶广场开发终止的消息已经上了各大媒体的头版头条。今天一开盘，集团的股票已经下降了六个点。肯定又是顾中梦了。股东们在会议室都吵着要见您，你要不要去看看？陆星，你是怎么当的这个总裁？开发终止，股票大跌，再这样下去，陆氏就该退市了。何止是退市，再这样停工半个月，我们陆氏就可以倒闭了。我们陆氏就可以倒闭了。陆星，你根本不配坐这赌日的，趁早滚下台吧。这就是退市。说大家冷静一下，不能吵了。大家，车都卖了，房也卖了，还干嘛呢你？哼！陆总晕倒了。只要你们答应我一个条件，云顶广场的开发计划马上就可以重启。不仅如此，事成之后，我还会多给你们两成的分红。什么条件？你说。让薛梦梦成为陆氏集团的新任董事长。上一任就是个花瓶，这一任又来一个花瓶，都是摆设，我看换谁都一样。你说谁花瓶呢？既然换谁都一样，我同意薛梦梦做董事长，至少能让项目顺利进行。那我也同意，但是不走，你要信守承诺呀。各位放心。只要薛梦梦成为了董事长，我保证云顶广场的计划马上重启。那我们也同意，那我们同意，同意，同意，同意。同意我是我错，明明是想帮他的，没想到把他害成这样。哎才多久没见，又被打回原形了。叫我来就是为了看我笑话是吧？那现在你也看到了，我就不奉陪了。事实证明，你没能力在中海的地界上肆意妄为，所以你还是离开中海去帝都吧。当初毁了你的婚，作为补偿，这次我会帮你打点，让你进入军方，这样我们俩就算两清了。不需要，你要是没有别的事情，你可以走。你可想清楚，这个时候除了我，没别的人愿意帮你。叶星星，你不要以为你有军方的背景，所有人就要对你服服帖帖的。我关晓峰就算饿死，也不会接受你的施舍。不识好歹，有你后悔的时候。哈哈哈。都给我滚！哈哈，谁啊？滚！关晓峰是我。关晓峰是我。谁啊？怎么是你啊？静玉说。
还给我！还凭什么管我？凭我是你。算了，这不重要。总之，陆晴现在还躺在医院里。宣默默、顾真、那夜清新，一个耳鼻哥，春风得意，你就这么自暴自弃，对得起陆晴吗？那你还要我怎么样？我他妈还要怎么样？我该做的都已经做。现在已经一无所有了，你还有我呀？你为什么管我？你不是很讨厌我的吗？起初我是很讨厌你，我讨厌你一脸痞相、玩世不恭的样子，我讨厌你总是胸有成竹、自负的样子。可是我知道，只有你是真心想帮我。可是我。我只是还没有准备好要结婚，我害怕，我害怕我会嫁给一个我不爱的人，我害怕我的余生会在遗憾中度过。现在，你之前帮我那么多次，这次就让我帮你东山再起吧。小峰，你振作一点，我手里还握着楚氏集团呢。咱们俩联手，完全有机会翻盘的。你说的对，还没有到山穷水尽的时候，我要让那帮小人付出代价。我们俩来看看你。你也来了，你好点了吗？我没事了。嗯，我们俩这次来是有事儿想跟你商量。如果是商业上的事儿，那就不用商量了。陆晴，你要不再考虑一下？就算陆氏集团破产了，我也不能让他们这么嚣张下去。你们接下来打算怎么办？只要是能给顾军买账，别让他们过得这么舒坦，就算我一个。我们这么想。楚总，薛总现在可真是大忙人呐、啊，见您一面可真不容易呀、啊。心月，你说这话，咱们可就生分了。说正经的，跟我不够，有钱大家一起赚。这几个项目都是稳赚不赔的大项，我现在根基不稳。这几个项目要是做成了，以后那帮股东谁还敢看清我？心月，咱们做了这么久的好闺蜜，这次我当然不能辜负你的美意了。合作愉快。你找金融专家靠不靠谱、啊？靠谱，绝对靠谱。二奶奶，当初在监狱里多亏了您照顾，我保证不能坑您啊！所以您放心，要是这事儿不成，您把我脑袋摘了当球踢。行，我就信你一回啊！哎，我这边一切顺利，薛梦梦同意的跟楚氏的合作，我给他的三个大项目都需要巨额的资金运作，接下来。他必须抽掉更多的资金投入，很快就会资金紧张。我找来的金融专家会持续做第一陆氏的股价，你呢，通过楚家赚出汇丰的钱，用来购入陆氏的股票。听说你还私下收购了不少股东的股份，到时候加上我手里的股权，陆氏还是得我们受罪。这件事情结束之后，陆氏还是你们的陆氏，我不跟你讲。小陆董事长逢年过节发点红包。关总后，干杯！不是跟楚心月谈成了好几个大项目吗？陆氏的股价为什么还大跌不止？薛梦梦，你到底怎么做事的？你这样让我怎么跟陆氏的股东交代？我不知道啊，顾总，我明明已经很努力了，发生这样的事情，你不能怪我。什么叫不能怪你？你现在是陆氏的 CEO， 
。陆氏府家弟子都快退市了，不怪你，难道怪我吗？现在事情已经发生了，对我发火有什么用啊？你就不能想想怎么补救吗？好，我现在先不跟你计较。说，发生什么？近期有个神秘买家大额购入陆氏股票，经查证是汇丰集团现任董事长关晓峰，而且他现在已经是陆氏最大的股东了。是他，而且陆氏的股价也不是无故走低，是有人在背后操盘，故意压低股价，估计也是关晓峰搞的鬼。那楚新月的合作，难道也是？你个蠢货！让关晓峰耍的团团转，我真是脑子被门挤了才会相信你。从现在起，你不是陆氏的董事长，给我滚出去！顾真娜，当初要不是我，你能拿下陆氏吗？现在你是要卸磨杀驴了是吗？本以为你是个聪明人，没想到你只是个没脑子的蠢货。我把陆氏交给你，你都做了什么？我做那些事也是为了让陆氏的股东能够服务我。我也没想到，行了，你不用说了，快给我出去，滚就滚！这个每天只会骂街的泼妇，老娘我还不乐意伺候了。古真呐，你个废物，蠢货，就是要拿我出去，去死吧，去死吧！现在该怎么办？还没来得及把薛家壮大。CEO 的位置就先丢了，等关晓峰东山再起，第一个先对付的就是我。怎么办？我不能当他们的炮灰。不行，关晓峰，对，找关晓峰。小峰，我错了，小峰，我不应该背叛你，我不该相信顾振娜那个蛇蝎心肠的女人。你原谅我吧，小峰，我是被顾振娜的花言巧语给蛊惑了，是我太天真了，小峰。薛梦梦，你背叛我的那一刻开始，嗯、我们就没有以后了。不，不是的，小峰，我爱你，我真的爱你，我只是一时糊涂。我，你相信我，你原谅我好不好？我以后不会再这样。梦梦，当初我跟你在一起的时候。我从来没有把你的名字。还讲，好好想的。但是你决心实在太大了。不是这样的，小峰，你原谅我好不好？我以后再也不会了。我知道我错了，我知道我错了。杨虎，是。这是他进入犯罪的证据，把这些和他一起交给警方。是。你不就是仗着你有叶星星帮忙吗？那如果他不能帮你了呢？爸，你能不能回趟帝都？什么？薛梦梦被关晓芳送进监狱里了？进去，进去。这个成事不足，败事有余的蠢货，活该。接下来关晓峰的矛盾很快就会对准我们的，顾总，您得赶紧想想办法呀。从今天开始。陆氏集团由我接管，各位有什么意见吗？我同意。楚氏集团与陆氏前董事长薛梦梦终止了合作，接下来也会与陆氏继续推进。关总，以后请多关照呀。还没去呢。好了，临时集团终止了原材料的供应，还有陆氏集团取消了五千万的订单，我们的产品滞销仓库都要对不下了。什么？我
我们的股票现在大幅下跌，那股东们已经开始闹起来了，怎么办呀？怎么办？怎么办？你不会自己想办法吗？你不会自己想办法吗？啊，干什么吃的？公司的薪水发给死人了吗？喂，青青，我这边出大事了，这次你一定要帮我。我被家族召回帝都了。什么？召回帝都？青青，你走了我怎么办？这次关晓峰和陆晴他们联手，我们顾氏集团要垮了。娜娜，我也是迫于无奈啊，家族那边突然有军方施压让我回帝都，家族的命令我违抗不了。不，青青，你听我说。顾氏集团是我们顾家人几代人的心血，不能毁在我手里啊！你帮帮我，我求求你帮帮我！飞机要起飞了，我先挂了。哇，西西，西西，喂！您好，您拨打的电话已关机。啊我办事儿，你还不放心吗？我一声令下，最迟到今天晚上，东海大大小小的企业都会能顾家终止合作，到时候看顾氏哪拿什么干。嗯，干得不错。顾氏那我倒是不担心，就怕他那个帝都来的公寓不是后手。这你不用担心了，他一时半会来不了东海。从今天开始，我将卸任顾氏集团董事长的职务。希望以后大家都各自珍重吧。对不起，我没能守候你们的故事集团。对不起，钟海，再见了。哎、这次硬仗总算打完了，咱们有机会可以给自己好好放个假了。我还有其他打算。自从接手陆时，从来就没有过一天的休息时间。前段时间变老了，反而倒觉得轻松了许多。所以我决定，以后陆氏集团就拜托关总帮我打理，我呢。就当个逢年过节拿分红的闲人就好。哎，等一下，有什么问题啊？累，我不累吗？你不是还有新月帮你分担的吗？我才不管他呢。都交上他了。怎么天天的？哪天的？我累死。看来这段时间关总过得不如意啊。还不是陆琴嘛，他一走了之，留下那么大的陆氏集团给我，害得我每天汇丰陆氏两头跑。哦，那看来你这段时间是没法去我的楚氏集团做做了。我去你们楚氏干什么？难不成我们楚大董事长很希望我去？俗话说呀，成家立业，成家立业。关总现在已经立业。是不是该考虑成家啦？成家，啊，可惜不知道找谁比较好。要不楚总，咱们俩撮合一下？我觉得关总的方案可行。既然这样，那我就勉强答应跟你继续婚约吧。
我美吗？爸，爷爷，我仔细想了想，咱们处事发展到现在，已经处于瓶颈期。要想咱们处事飞得更高，走得更远，光靠咱们自己单打独斗是不行的。嗯，是这个理儿。所以我想呀，趁着这次楚家和汇丰集团联姻，干脆将楚氏、陆氏和汇丰集团强强联合，重组成为一个新的集团公司。那，小凤的意思呢？心愿说的就是我想的。三家集团合并之后，各位手里原本的股份都会转化为新集团的股份，股东分红一分都不会少大家的。嗯，爸，我觉得这个可行。以小峰的人品，我相信他是真心为了楚氏着想。我不同意，楚氏集团是我们楚家三代人的心血，绝对不可能交给他一个外人。他是我老公，怎么就外人了？他又不姓楚，外人会有外心。我坚决不同意。你呀，小峰和新月已经结婚了，他就是我们楚家的一份子，算不得外人。你再这么口无遮拦，你就给我滚出去！合并楚氏是大事儿，再容我想想。爷爷，没事的，你慢慢想，慢慢考虑。我想过了，我已经老了。处事就应该是你们年轻人的天下了，想做什么就放手去做吧，别等到了我这个年纪，再想做什么就力不从心喽。谢谢爷爷。二当家的来到中海，不仅抱得美人归，他把商业版图呀扩大了好几倍。这样的福气呀，连左右逢源，羡煞我也。齐海啊，士别三日，用拍马屁的功夫让我刮目相看。更好的马屁，配更牛逼的女孩。哎，恭喜楚大小姐，在中海的地界上，你和二当家的联手，那可是这次当之无愧的霸主呀。叫什么楚大小姐？我老婆。是老官家的姑奶奶，姑奶奶好。你这个嘴啊，你没个正经的。姑奶奶的风你叫老啊？我不老啊